द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वॉज अराउंड नाइन सी जी पी हमारी कोडिंग राउंड हो चुकी थी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे बिकॉज ऑफ सी जी पी ए माई नेम डिड नॉट केम टू द शॉर्ट लिस्ट द कल्चर इज वेरी गुड एंड द पीपल आर वेरी नाइस यर रिसेंटली आई गॉट प्लेस इन टू माइक्रोसॉफ्ट Welcome back to Coding Ninjas, guys. I'm Kabir Singh, and I'm here with another spectacular interview for you guys. So today I have Arpit with me, and Arpit is a person working in Microsoft, which is again a very high-profile company, which people actually dream of going into. So let's talk to Arpit and see what all he did to get into that company. देखते कि उन्होंने क्या-क्या preparations किए थे, क्या उनका roadmap था, and how was he able to crack Microsoft? So coming to Arpit, Arpit, can you give me a small introduction about yourself? Hi Kabir. So uh, this year I graduated from. Vellore well Institute of Technology in Vellore, well and my branch was Information Technology. And recently, I got placed into Microsoft. That's great. That's great. Arpit, क्या आपका ये on campus placement था या off campus? Yeah, it was on campus placement. Oh, okay, it was an on campus placement. That's really nice. So coming yeah. to our actual discussion, Arpit, when I talk about computer science and technology or information technology, was this your dream branch, or you know, was this your branch to go to before your college in class eleventh and twelfth, or was it just because you got that branch in your counseling and all that? During my eleventh and twelfth, I did not had computer science as a subject. Okay. So I had no idea about coding. In my eleventh and twelfth, I thought of taking electronics okay. during my engineering, but it happened that. I was getting computer science in BIT, right. and I heard that the placements are good. Correct. Our future scope better is computer science. That's why I chose computer science. Okay, that's so, that's, that's really nice because yeah, this is the thing that you know, future is obviously bright when you talk about computer science and engineering. Right. So, talking about class 11th and 12th, so you were not at all into coding at that time. Nope. I did not try oh, okay. computer science as a subject. Okay, that's really nice. So basically, you started everything in college. Yeah, during my first semester, I started mm-hmm. with coding. My first okay. programming language was Python, actually. Oh, nice. So during my college, I learned mm-hmm. with programming basics, loops, uh-huh. arrays, etc. Uh huh. And Once I got comfortable with Python as programming basics and all, then I started with C and C plus okay. plus. Okay. And then I learned object oriented programming, and mm-hmm. mostly I was trying to be more proficient in programming. Okay. So one time I learned C and Python, then C C plus plus. Then mm-hmm. in my second semester, I started with some DSA. Okay. So. Sorry to cut you out. So yeah. basically, Python, C, and C plus plus, three languages completely. You have first semester me hi sikhi. No, our first semester me aisa tha ki first language hume Python kara dete the. Okay. Uske baad सी में शिफ्ट हो जाते थे oh. तो मैंने पाइथन का बेसिक्स किया नॉट वेरी डेप्थ उसमें डीएसए नहीं किया उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स List, tuples, etc. Mm-hmm. And then we moved into C. Okay. And in my second semester, I started learning C plus plus. Oh. And okay. some OOPs concepts. And along with it, we had a DSA as a subject. It had DSA theory. Right. And some practical. During my second semester, so I learned DSA ki basic sikha, theory wise mm-hmm. sikha. But I didn't start doing that. I mean, online problem solving. I didn't start doing that. Right. Okay. So I did basically theory sikhi aata, but I didn't practice any of it. Yeah. Okay. So I learned basic. प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर लिया था सोल्व करना बट Right. Uh, I was not yet into DSA problems. So you were not so yet, uh, you asked, know, practicing yeah, on right. platforms and doing anything like that. You yeah. were just simple problems. Go up, practice. Kar rahe the like yeah. patterns. Ho gaya, I used for, to solve problems uh, on hacker end during my first year, but hacker end me, very tough problems. Be not. Hoti hai. Wo easy right. level. Hoti hai. Correct. And in our college, we had a online portal in which uh, we were getting daily problems, daily pro- coding okay. problems. Okay. That's It really nice. It was called VProfile. Yeah, every evening we used to get one coding problem. Okay. So this is our a habit develop हो जाता है. Right. Problem solve करने का. Correct. Because वो you know uh, the daily right. consistency is maintained because of that. That is a really nice right. thing initiated by your college. ये काफी अच्छी चीज़ है. Right. Right. Yeah. So उससे एक flow हो जाता था. Mm-hmm. After my second semester, mm-hmm. I was okay. done with programming in C and C plus plus, and okay. I was done with the DSA basics. Okay. Now I wanted to solve some newer problems and mm-hmm. some varieties of DSA problems and getting into the harder problems. Okay. So I started with Code Chef, uh-huh. and I started with the long contests at first. Okay. Okay. So at first I was able to solve one or two problems, not more than that. Right. And then gradually I started. 
of solving the contest. Okay. So basically, contest के time दो questions solve हुए। तो जब hmm. contest end हो गया, उसके बाद मैं contest को दोबारा से solve करना start किया। दो problem okay. तो हो चुके थे, third फिर से try किया। okay. नहीं हो रहे, तो फिर किसी से help लिया या फिर search किया कि वो किस hmm. topic से related है। Okay. इस तरह से मतलब कुछ नए topics भी पता चलते हैं, जैसे एक greedy problem। uh-huh. This is using DP. I came across this coding ninjas website. I was planning to buy a course. I was searching for which one better. So I found competitive programming course better for me. Mm-hmm. So so I took that okay. course. During my those two months, I was going through this course. So in this course, I got a lot of things to learn. There were many topics that I didn't get videos on the internet. Pe. Correct. Like DP graphs. Uh-huh. So those all problems, those all topics, were covered well in the course. In the course. And the most Correct. important part is we have problems along. With some very good test cases, okay. and if you are not able to solve that problem, you have hint videos. Mm-hmm. So you right. can watch those hint videos, and instead of just seeing the solution, you'll have the hint videos. So, in your mind, it will click a little bit. Okay, this is the way I should be going. Right. So that was the best part I found. Okay, that's that's really nice. So basically, if I talk about your journey, it was a really you know smooth journey in which you were from the first semester itself. You were concentrated. Ki ha, mujhe coding karni hai, and then you finished Python, C, C plus plus. बट मैंने टॉक अबाउट प्लेसमेंट प्रिपेरेशन जब आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको एक प्रॉपर रोड मैप बनाना होता है जिसके अंदर यू नो यू हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम कि हाँ मुझे इतने महीने में अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है या इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है एंड देन यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी सो वट वॉज योर रोड मैप आपने क्या रोड मैप प्लान किया था अपने आपके लिए कि मेरे को इतने महीनों में इतना काम करना है या कैसे हाउ डिड यू विद सो मेरा टारगेट स्टार्टिंग से यही था कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा हो जाऊँ क्योंकि इसके पहले मैंने प्रोग्राम किया नहीं था तो I took one year to be good at programming and Correct. learn some basic DSA concepts. And okay. you know, second year, my goal was to start solving DSA problems mm-hmm. and get okay. into competitive programming. And okay. along with it, I started some development. In my second year, so I started with web development. Se. So, first HTML, CSS, JavaScript, Sika, okay. and some JavaScript libraries, Sika, and then uh-huh. backend, me Node.js, Sika, okay. and made some projects in that in uh-huh. that tech stack. After learning web development and building some projects in it, I started learning Android development. Okay. So, from That's my nice. first year, I was interested into mobile app development. Okay. So, at college also, we had one course for Android development. So, mm-hmm. I took that course and was. लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऑन माई ओन और कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो भी एंड मेड सम टू और थ्री एप्स ओके वन ऑफ दो रेज्यूमे ऑल्सो सो रेज्यूमे बिल्डिंग हेल्प हो जाता है करेक्ट करेक्ट तो आपने सीखते डेवलपमेंट सीखते सीखते अपने रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट भी बना लिए थे विथ योर फ्लो विच वॉज रियली नाइस क्योंकि शायद उसके लिए लोग एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हैं उसके बाद एंड आफ्टर लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट वी हैड सम कोर्सेस रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड ए आई इन आर कॉलेज सो आई टुक दो those courses some mm-hmm. courses are soft computing machine learn and in those courses we also had to develop some projects okay so anyway we had to develop some projects for those Correct. topics so resume building bhi ho jati hai aur topic mm-hmm. design kar lete sahi baat hai so third year ke end hote hote mere paas projects the web development mein android development mein aur ml mein ओके okay. ये हमें प्रोजेक्ट्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए रेज्यूमे mm-hmm. के लिए एंड हमारे जो प्लेसमेंट्स होती है जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो इंटरव्यू है वो देखता है आपका रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स एंड आपके right. हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स मिले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से लेकिन आज के क्वेश्चन हो गए प्रोजेक्ट राइट सो अलॉन्ग विद माई कॉलेज कोर्सेस एंड डेवलपमेंट आई वॉज रेगुलर इन प्रैक्टिस इन कोडिंग प्रॉब्लम इफ नॉट डेली देन वीकली ट्वाइस थ्राइस लाइक दैट Mm-hmm. I used to uh, solve uh, coach chef contests and okay. Uh, I mean, third year, ki around end, I lead coach start kiya tha. Uske pehle okay. main coach chef ke and coach forces pe thoda bhot karta tha. So considering, apne jo actual problem solving thi, jo practice thi, wo third year ke end tak aate aate shuru kare thi. Before this, you were just preparing yourself and you know doing development and your DSA and everything. You were brushing up everything, but actual practice third year ke end yeah. mein apne shuru kare thi. And that's right. not bad right. because you know if you at the end of the day land up in Microsoft. 
तो ये टाइमलाइन भी ठीक ही है सो वट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज सिंस यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड सिंस इट्स ऑन कैंपस आई एम श्योर यू माइट अपलाइड इन अदर कंपनीज एज वेल बिफोर माइक्रोसॉफ्ट तो उसमें वेन यू आर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट एंड यू हैव सच अ स्मूथ रोड मैप सो डिड यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ दीज कंपनीज इन विच यू अपलाइड बिफोर माइक्रोसॉफ्ट ड्यूरिंग थर्ड ईयर कंपनीज कम फॉर इंटर्नशिप ओके सो उस टाइम पे भी हमारे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आई थी बट इट हैपन दैट अराउंड फोर थाउजेंड पीपल अप्लाइड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ओके That's a great number. So what happened was they shortlisted students on the basis mm-hmm. of CGPA. Okay. And the shortlisting criteria was around nine CGPA. Okay. So our coding round was done. मैंने प्रॉब्लम mm-hmm. सॉल्व कर लिए थे दोनों प्रॉब्लम फुल्ली बट बिकॉज ऑफ सी जी पी ए माई नेम डिड नॉट केम टू दॉर्ट लिस्ट करेक्ट तो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी सो आफ्टर दैट आई ट्राई टू इंक्रीज माई सी जी पी ए एट लास्ट आई माई सी जी पी ए वॉज एट पॉइंट एट ओके एंड अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम अदर कंपनी स्केम डी शॉक एम सो डी शॉक का मैंने अप्लाई किया था एंड थ्री क्वेश्चन में से मेरे से दो बने थे क्वेश्चन के पूरे टेस्ट के पास नहीं हो पाए थे इसलिए आई वॉज not able to make it mm-hmm. and <clears throat> during my third year i also participated in some hackathons and codeathons okay. as well okay that's yeah. really nice because i guess these things yeah. also give you a boost for you know confidence when you are going for placements to these sab cheeze bhi competitions wagera bhi bahut important role play karte hain right okay so after that considering rejections the only reason why i asked about them was how would you able to manage you know your demotivation or your stress level because at the end of the day what happens is after once you get rejected you really get demotivated right so how are you able to manage that talking about rejections first टाइम रिजेक्शन मिलते थे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था जो डिजायर होता है मतलब जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एनर्जी चली जाती है कि एक रिजेक्शन के बाद बट मैंने ये देखा कि हमें रिजेक्शन को इमोशनली नहीं लेना चाहिए जब हम कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ इट प्लान ऑन गिविंग बेस्ट ऑफ योर सेल्फ डोंट अटैच योर सेल्फ टू ए पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इंटरव्यू करेक्ट एंड वी हैव वन कोट आप जब एक पत्थर तोड़ रहे हो तो आप जब पांच सौ बार मार रहे हो फाइव हंड्रेड टाइम पे वो पत्थर टूटा बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के फोर नाइनटी नाइन टाइम वो उसका कोई मतलब नहीं था राइट 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 इट वॉज दैट वॉज नॉट वेस्ट राइट दो ऑल कंट्रीब्यूटेड आपको But what I think is we should not compare ourselves from others. Correct. आप अपने आपको देखो अपने आपको इम्प्रूव करो और राइट डेफिनेटली देर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज आती है करेक्ट करेक्ट वो वो कभी खत्म नहीं होती यू नो देर नो एंड ऑफ दैट All it's all that you you have to just keep on grinding for right. your placement and right. एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें it keeps on going and you just have to keep hold of one thing that yes one day you will get it but it's going to take time no right. matter you know आपके साथ वालों को first time में मिल गया या नहीं मिला you might get it in the third or the fourth seating or the fourth fifth company but मिल जाता है वो राइट सो वन लास्ट थिंग विच आई आस्क यू इज दैट आपने इस पूरे थ्री टू फोर इन और सिंस यू आर वर्किंग हार्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इट आपने पूरे चार साल में अपना कंसिस्टेंसी लेवल कैसे मेंटेन किया चार साल कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन करना इज डिफिकल्ट बट यू शुड बी है एंड गोल करेक्ट आपको करना क्या है अपने लाइफ राइट इफ यू हैव दैट एंड गोल यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इजी मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हो यू शुड डेफिनेटली इंजॉय बट राइट यू शुड वर्क कंसिस्टेंटली टू योर एंड गोल ऑल्सो करेक्ट करेक्ट दैट्स रियली नाइस बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो ना हो वो दस टाइम की वो ब्रेक भी हो सकती है बट हम लोगों को ये मांग के चलना होता है कि नहीं यार ये इसको मेंटेन करके रखना है राइट एंड इवन इफ यू डोंट स्टार्ट कोडिंग इन योर फर्स्ट ईयर आप सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो Be my next question right. because you know everybody doesn't start from the first semester itself. So, if you first semester ke alawa second semester ya second year me bhi start karte hain, so is that okay or do you think no first semester se hi grind karna is compulsory? I don't think ki you need to start grinding from the first semester itself. Mm-hmm. Aap second year se bhi start kar sakte ho. Bas yeh hai ki aapko thoda sa zada mehnat karna ho sakta hai. Aap agar first semester se hi start karte ho, to you won't have to fight that much. Correct, correct, correct. Both hai because you are you are done early. जितना जल्दी आपका 
प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे बिकॉज यू गेट मोर टाइम टू प्रैक्टिस सो हाउ इज यूर एक्सपीरियंस वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट तो एट माइक्रोसॉफ्ट द वर्क इज रियली गुड माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर इट्स कल्चर करेक्ट सो यूल रियली फील द कल्चर इज वेरी गुड एंड द पीपल आर वेरी नाइस यूर यू गेट टू वर्क ऑन सम वेरी अमेजिंग स्टॉक राइट दैट्स रियली नाइस सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यूर पेट एंड यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज वी गुड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स वॉज रियली नाइस एंड हेल्पफुल एंड आई होप द पीपल वॉच think this are also you know benefited with the same so thank you so much for coming to coding ninjas and you know guiding us with your experience i hope to see you again in another video so happy coding and good luck thank you so much for coming thanks for having me guys thanks a lot you all must welcome thank you so much hi there we hope you liked the video and had fun learning i would like to inform you that coding ninjas has come up with a scholarship test called cnsat If you participate in this test you can get up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas it can be DSA web development product companies interview preparation and even data science and many more courses so if you want to avail this opportunity click on the link in the description below or the pin comment and participate in the test now happy learning guys